千玺，忍住啊！千玺，你的伤口很深，已经上过药了，好好休息，就没事了。嗯，谢谢陛下。对了，陛下，今天你为何叫魏军冲锋了？孤身为魏王，孤怎么能让孤的臣民在自己的城池放下武器呢？其实你就是不下令，他们一样会冲锋的。你这是什么意思？我本来不想告诉你，怕你接受不了。你说吧。如今，我还有什么接受不了的？魏国已经改朝换代，你的王帝永嘉侯重号已经登基为魏明王。你早就被尧尊为太上王了，这简直是谋逆！陛下，你放心，待陛下还朝之日，只要振臂一呼，必有拥护者，会把众号给推翻的。陛下，你还是我大魏的国君呢。他们没有错。我现在只是一个俘虏，不是什么魏王，甚至可以说是一个死人。如果他们现在不立王，伯颜就会压着我，攻打大魏都城，兵将们就会投鼠忌器。现在众豪做了魏王，必定会励精图治。百姓也可安居乐业，这也算是一件好事。陛下，没事。做不做魏王不重要，现如今我唯一不放心的，就是母后和嬴珠。你现在想这些有什么用？你快想想怎么活命吧。郡主。你现在已经失去了利用价值，我韩兄恐怕不会再容你们了。现如今，也许死是我最好的归宿。陛下，伯剑，无论如何，我不会让你死，我一定会想办法救你。伯剑，你千万不要放弃，如果你放弃了，谁也救不了你了。没错，陛下。你想想，王后，她天天都盼着你回去呢。功亏一篑，功亏一篑呀、啊！到嘴的鸭子就这么飞了。大三，战况如何？魏军背水一战。将士十分勇猛，我军伤亡惨重，大将托古斯阵亡。魏人杀我爱将，我就杀了他们的宣王。阿杰，在把伯将砍了，人头送往魏都。慢！你又想替他求情？可汗，苏雅只是想问你，下一步你打算怎么走？怎么走？如今魏国的各路大军已经纷纷赶来。韩兄，你想吞并魏国是不可能了。可是就这样撤兵，你甘心吗？你的意思是？我们这次来，不就是为了逼魏国答应我们通商互市吗？不如趁这个僵持不下的机会，以魏王伯剑作为交换条件，使他们答应割地赔款，准许我们每年互市的要求。可汗，那个伯剑已经是太上王了，在魏人的眼里，他已经没有任何价值了。是啊，宁安说的没错，伯剑还有那么大的利用价值吗？韩兄，伯剑毕竟是魏国的太上王，现任的魏明王仲好是他的弟弟，我想他对自己的哥哥不会见死不救吧？再说，就算仲豪不肯救他
，越国的太后、太上王后也不会眼睁睁看着伯剑被韩兄给砍头吧？好，我就相信你一回，派使臣去魏国和谈吧。我，我愿为特使出使魏国。好吧，那就派你去吧。可是，我出使魏国的这段日子，希望韩兄您遵守诺言，保证伯剑他安然无恙。好，好，好，依你就是。多谢韩兄。你要出使魏国？我说过，我要叫你出去。苏亚，你对我的恩情，我永世难忘。别说这种话了。我不在的时候，你要保护好你自己。我会的。阿吉，我们不在的这段日子，一定要派人好好的保护伯剑和秦贤，千万不能出差错，听到了吗？我一定好好安排。苏雅，一路保重。影珠啊，你也歇一会儿吧。母后，臣妾没事。现在最重要的是，你要赶快把身体养好。伯剑回来了吗？伯剑很快就会回来的，母后，请不要再担心了。啊，伯剑，你快回来，母后要见你最后一面呀！母后，您千万别这么说，您的身体会好起来的。以后我们一家人还要一起过好日子呢。嗯，说的对，我们一家人。在一起过好日子。好了，母后，您先躺下，好好休息一会儿，不要再胡思乱想了。臣妾去给您熬药。嗯。陛下。您今天真是大长了魏国人的威风啊！哼，白狄之流，贪得无厌，欺人太甚。此番若不给他们点厉害，还真以为我魏国怕了他们。陛下所言极是，可是太上王现在在他们手里，万一他们……就是这个太上王，被白狄打得一败涂地。丢尽了魏国人的脸，我绝对不会受他们要挟的。陛下英明。对了，私膳房那件事查的怎么样？啊，陛下。太上王后，你不能进去。哎，太上王后，你大胆！任何人没有通传，不得私闯御书房。本宫是太上王后，本宫有事要见陛下。这里是陛下批阅重要奏折的地方，太上王后，请回吧。南，不得对太上王后无礼。嗯。参见陛下。太上王后，往日姑想见你都见不到，今日你急着来见姑，哼，定有急事吧？陛下，本宫的贴身侍女韵儿。还在大牢里面，陛下曾答应过要还他一个清白的。啊，这件事现在还在查，兰，这件事查的怎么样？回陛下，奴才已经对私膳房进行了彻查，没有发现任何可疑的食材。呃，上次致使太后过敏的食材是由外面带进去的。什么？这不可能！太上王后啊，稍安勿躁。此事还未做定论，姑是不会冤枉好人的。希望陛下能够早日把韵儿放出大牢。太后的身体每况愈下，本宫一个人照料不过来。后宫有这么多侍女，姑多派几个人伺候你和太后，不就行了吗？韵儿她跟随本宫多年，本宫不忍心看着她被冤枉，在牢里面吃苦啊。那你想姑怎么做？
姑知道，你不喜欢为达到目的而不择手段的人，姑也不是那样的人。陛下，本本宫……嗯。说吧，有任何要求，姑都答应你。求陛下放出韵儿，韵儿她真的是清白的。清白，哼，清白又有什么用呢？姑对你的爱也是清清白白，可是到头来，还是被薄剑偷龙换凤，骗得姑好惨。陛下，钟浩，这件事已经过去了，你就不要再执着于此了。现在你已经成了魏王，为什么就不能把这件事忘掉？忘掉，姑现在是魏王，姑想要得到的东西，远在天边，近在眼前，可姑就是得不到。钟浩，我现在只想等伯剑平安的回来。如果他回来了，看到太后卧病在床，他肯定会很伤心的。伤心？他的伤心比那个姑吗？太后，太后会到今天这个地步，那都是她咎由自取，多行不义必自毙，这都是上天的报应。仲豪，我知道你以前受过很多苦，可韵儿她是无辜的呀。好，姑相信韵儿她是无辜的，姑听你的把韵儿放了，那你能给姑什么？陛下想要什么？你口谕：韵儿无罪，马上释放。遵旨。白狄使臣无礼，为何见王不跪？我是白狄使臣，代表伟大的可汗，按理不需要跪拜。<笑>你们的可汗自知战败，派你来求和，口气还不小。拜，别说你大卫兵强马壮，每人官一战，我白狄数万人马打败你们魏军三十万。说到拜。
，到底是谁败了？嘿，还挺伶牙俐齿。既然不承认战败，那来求和干什么呀？我白迪可汗慈悲为怀，不忍生灵涂炭，特地派我前来与大卫讲和，而不是求和。国叔，呈上来吧。伯言讲和，不会没有条件吧？我们有三个条件：第一，把美人关、玉龙关、狼牙关三关土地割让给白狄，并赔偿金银共五百万两，用以抚慰战死的白狄勇士家人；第二，两国世代通婚，大卫王室要将公主嫁给白狄的王子。第三，也是最重要的，就是允许白狄和大卫通商互市，一年至少两次。这哪是讲和，分明是要挟。是啊，就是。不能跟他们通商互市，不能跟他们通商互市，不能跟他们通商互市，不能跟他们通商互市，不能跟他们通商互市，不能跟他们通商互市，不能跟他们通伯颜贴膜，要战就战。魏王，国书上的条件如果有不能接受的，我们可以进行商议。希望魏王慎重考虑，不要彻底拒绝，不给自己留半点余地。没有什么可商议的必要。就你们这些条件，孤一个都不会答应。难道你就不为两国的百姓着想吗？你们可汗侵我国土，杀我子民，现在又要割地赔款，通商互市，你们简直就是贪得无厌，厚颜无耻！告诉你们可汗，孤在国都城下等他。魏王，你们的太上王还在白狄大营，你不为他想一想吗？为他想，一个战败的君王，本应该以身殉国，他现在还活着。就是令祖先蒙羞，孤绝不会因为他一个人答应这些无理的条件。你们休想用太上王来要挟孤！要战便战，魏国人好张狂。何岑，整顿人马，攻打魏都。可汗息怒，魏国人马现在源源不断的向魏都汇集。魏国都城附近，现在大约有二十万大军。此时进攻，我们根本没有胜算。岂有此理！难道此番前来，什么好处都没捞到？就此班师吗？我，我咽不下这口气。可汗，魏明王众豪现在是有恃无恐，铁了心要和我们一战。可是我们战不能胜，何谈又无望？不如……不如什么？不如我们做个顺水人情。将不见送回去，我们白狄就此撤军。来年在与魏国商议通商互市之时，你倒是很替这个魏王伯剑着想啊！我我只是觉得这样做可以体现可汗的仁慈。送还伯剑，可以，但是不能便宜了魏国。伯剑现在虽然是太上王，但也值得魏国人拿出大笔的金钱来交换吧？你，去一趟魏都。就是我们有意送还伯剑，但是我要金银珠宝一百万两，少一文钱，也别想把伯剑带回去。韩兄，这样一来，我们和杀人越货的劫匪有什么区别呀、啊？穿出去会被人耻笑的。为了俘虏这个宣王伯剑，我多少白狄将士血染美人关，我要他一百万两，要多了吗？我不是这个意思，我只是觉得我们不应该。不要跟我讨价还价，这是我最后的底线。是。用一百万两来赎我，这是我韩兄最后的让步了。那你还担心什么？伯剑，仲豪和你真的是兄弟吗？为何这么问？我只是觉得，这个仲豪打从心里不愿让你回去。我看，他是想借着我韩兄的手杀掉你才好呢。
原来如此。我真的很担心他不愿意出这笔赎金。那么，我韩兄此次就毫无利益可图。他若真的恼羞成怒，你就有生命危险了。那我就接受命运。不接。如果真到了那个时候，我还有最后一个办法可以保住你。你还有什么办法？到时候你就知道了。但愿你的弟弟还会顾及手足之情，肯出这一百万两换你回去。手足之情。郡主，郡主。啊，太傅，有话请讲，不必如此。郡主，刚才你和陛下说的话，我都听到了。或许陛下对仲豪还抱有希望，但前线深知，在权力面前，亲情会变得极其渺小。也许。我们有一万个理由，说服仲豪接陛下回去，但仲豪只要一个理由，就足够拒绝你了。那是什么？陛下回大魏，谁做魏王？他为了做魏王，可以不顾兄弟之情吗？郡主，你还是太过单纯了。很多事情，不是你想象的那么简单。前贤想拜托郡主，一旦恳求众豪碰壁的话，请郡主千万不要放弃。郡主可以去求太上王后，瀛珠姐姐。嗯。郡主。陛下，请您到御书房说话。哎，陛下只请白狄郡主一人。你在这里等我。好吧，郡主小心时候听说白狄的使臣来了，说是要跟陛下商议太上王回朝的事情呢。此话当真啊？宫门口的侍卫就是这么说的。啊，若真的如此，那真是老天有眼。韵儿，我们快去永安宫，把这个好消息告诉母后。好，走。你们白狄人还真是脸皮厚啊！孤回觉得那么彻底，你们怎么又来？贵王，我们这次不是来讲和的，而是想将贵国的太上王归还给魏国。什么？魏王，您知道，贵国的太上王流落我白狄多日，承蒙我白狄君臣多方关照，如今希望魏王用金银一百万两来迎还太上王，也不枉我们白狄白白为贵国照顾太上王一场。<笑>这算什么？这算要挟，要孤拿钱赎人。你们可汗他变成劫匪了是吗？魏王，请你注意自己的言辞，不要随意侮辱我们的可汗。哼，那麻烦你回去告诉你们那伟大的可汗，孤没有一百万两，百万大军的刀枪。倒是可以让他尝一尝
。魏王，伯剑是你的亲兄长，你为何不肯救他？一个战败被俘的太上皇，有什么资格让大魏朝廷为他出一百万两？那可都是老百姓的血汗钱。好冠冕堂皇的一个理由，你是怕伯剑回来了抢了你的王位？哎，放肆！没错。孤承认这一点，所以愚公愚私，苏亚君主，你觉得我会用一百万两换他回来吗？那王位比亲情更重要吗？这个问题，你可以去问伯剑。伯剑以前或许对你霸道，但是他可曾伤害过你的性命？你这样做会害死你王兄的。我们兄弟俩之间的事情，不必向你多说。孤在这只有一句话：要战便战。其他一概免谈。你说的是真的吗？母后，玉儿是听当值的侍卫亲口说的。白帝使臣正和陛下商谈此事，不日不见就能回来，和我们团聚了。哎呀，苍天保佑！苍天保佑啊！所以从现在开始，母后得振作起来，把身体养好，否则伯剑回来看到母后消瘦了，他会责怪臣妾没有照顾好母后的。母后以前对你那么苛刻，母后对不起你啊！母后别再提以前的事了，嬴珠自幼没有母亲，早就把母后当做生母了。真是母后的好儿媳。这魏明王中好，是铁了心不肯接伯剑回来，这可怎么办？韩修如今已经忍无可忍，我若回去告诉他。众豪不肯拿钱，他一定会恼羞成怒，杀了伯剑的。哎，郡主，魏明王如此绝情，我们该怎么办？啊，对了，我们可以去找瀛洲姐姐。啊，太上王后如今在深宫，我们要进宫，魏明王他一定会知道的。是啊，他一定不会让我去找他。驾。林将军，林峰将军，啊，郡主，林将军，苏亚郡主，怎么是你们呀、啊？林将军，你可以带我进宫吗？进宫？嗯，好吧，来，嘿嘿嘿，给大统领请安，免礼。哎，大统领，他是什么人啊？他是我的跟班，随我进宫办事。呃，这你敢不放行？啊，不敢不敢。大统领请，走。这。玉儿，玉儿，木头。你不是去帮大将军守义守城去了吗？怎么又到宫里来了？本来我是回宫禀报军情的，在路上却碰到了苏亚郡主。苏亚郡主，嗯，是谁啊？韵儿姑娘，你还认识我吗？啊，我我当然认识，你是白迪的郡主。韵儿姑娘，我有十万火急的事要见瀛珠姐姐。哦，木头，真是谢谢你了。看你说的，主要我是怕太上王后着急。也怕你着急，郡主，赶快随我去吧，请。啊，请。嗯、苏亚郡主，你说白狄可汗有意让伯剑还朝，可众豪却不答应，这可不能乱说呀！我没乱说，我费尽唇舌才说服我韩兄，以一百万两作为释放伯剑的条件。一百万两对你们大卫来说根本不算什么，可那个魏明王众豪却根本不肯与我们和谈
执意要战，我看他是想要置伯剑于死地。他为什么会这么做？伯剑可是他的王兄啊，他是为了王位。他担心伯剑回来了，他的王位就坐不稳了。这不可能，仲豪他不是这样的人，他不可能这么对伯剑的。英珠姐姐，我已经没有办法了。如果我这次不带亲一百万两回去，我韩兄一定会杀了伯剑的。你快想想办法，救救他吧！不会的，正好他不会的，他怎么能这样？现在伯剑唯一的希望就只有你了，求你一定要帮帮他。伯剑是我的夫君，我就算拼了性命，也要把他救出来。那你快去求求魏明王，让他拿出这一百万两来。感激郡主冒死报勋，我一定会想办法营救伯剑。娘娘，天马上就要黑了，郡主在宫里很危险。林峰，嗯，你赶快护送郡主出宫吧。影珠姐姐，你一定要救伯剑。苏亚郡主，你是不是喜欢他？是。苏亚郡主，我求你一定要好好保护他，拜托你了。你放心吧，除非我死了，否则。我绝不会让任何人伤害伯剑的。多谢了，郡主。郡主，请。娘娘，别哭了，别哭了。云儿，嗯，陛下现在在哪里？陛下，现在陛下应该在太极宫。去太极宫。启奏陛下，太上王后求见。谁？韩银珠。快去。遵旨。给陛下请安，万岁万万岁！何故行此大礼啊？白狄的使臣来见过你。啊？白狄的使臣来见过你，他们要你出一百万两换回伯剑，是这样吗？你没有答应是吗？英珠，是不是？此乃国家大事，你如何知道的？你为什么要拒绝？因为我是大魏天子，不能受白狄的威胁。被白狄所困的伯剑，他也是大魏天子，而且还是你的王兄。不是，他把你从我手中夺走的那一刻起，他就不再是我的王兄了。他没有夺走我，我的心一直就不属于你。对，所以我更恨他。仲豪，过去的就不要再提了。你不肯接伯剑回来，是不是担心他回来了，会威胁你的王位？难道不会吗？仲豪，我可以带伯剑承诺你，只要你愿意接他回来，我们就出城为民，永远也不会再威胁你的权利。出城为民，你的意思是，不管他是不是魏王？你都要跟着他，对。好，我答应你，接伯剑回来。但是
我不会答应白迪的任何条件，不会给白迪一分钱。你不答应条件，白迪怎么会放他回来呢？如果白迪真要放他回来，我不出一分钱，白迪也会放他回来。仲豪，算我求你了，不然这一百万两，算我跟你借的好吗？太上皇后，我如果有一百万两，我肯定会借给你。可惜我没有，我也不能因为不见一个人，去动用国库的银两，那都是百姓的民脂民膏，是大魏国的老百姓捐出来抵御白敌的。你，钟豪，你为何如此绝情啊？够了，我已经跟白敌的使臣说了，要战便战，绝不妥协。你，太上皇后，后宫不得干政。你还是回齐宁宫吧。你太让我失望了。给我时间，我会凑足一百万两，我不动国库里的一分钱。英主告退，陛下万岁，万万岁。下同意出钱接太上王回来吗？哦，对了，娘娘，太后让你去永安宫。母后，嗯，什么事？娘娘，太后听说了白迪要金银珠宝才肯放太上王的事情，所以急着找娘娘过去，好问清楚到底是怎么回事。是谁多嘴让母后知道了这件事的？这件事情。是纸包不住火，所以迟早太后都会知道的。白驾永安宫。听说白迪索要一百万两金银珠宝，才肯归还伯剑，可有此事啊？确有此事。好，有条件就好啊。那仲豪什么时候拿钱去赎人呢？呃，这怎么了？陛下，他坚持不肯与白迪妥协。呃。他说：“仲豪说什么了？”呃，母后，陛下说国库里面的都是民脂民膏，是大魏国的老百姓捐出来抵御白敌的，所以绝不能动用国库的钱去赎一个被俘的太上王。哎，他怎能如此绝情？哎，你去跟他说。就算伯剑回来了，也绝不会撼动他的王位。他要是不信的话，哀家去跟他说好了。母后，您先别着急，我们会有办法的。还有什么办法呀？我在想有什么办法，可以既不动用国库的钱，又可以凑足白迪要的金银，将伯剑给救回来。这些都是价值不菲的宝贝，母后还有很多这样的首饰，你全部拿去换钱。你看这宫里面还有什么可以换钱的？你尽管都拿走，只要能救伯剑回来，母后愿意倾其所有。英珠，你快拿去换伯剑回来。母后，臣妾明白了，臣妾这就去召集后宫的姐妹们，让他们捐出私房钱，搭救伯剑回来。伯剑能否回来，全靠你了，母后放心。姐妹们，太上王伯剑现在就失落在城外白狄的军营中，随时有被害的危险。现在白狄可汗。
索要一百万两金银珠宝才肯放人。可如今，明王陛下不理会白底，不肯动用国库的钱赎太上王回来，那只有我们拿出私房钱来搭救我们的夫君。伯剑回来，我们至少还有丈夫；可如果他遭遇不测，那我们就都变成了寡妇。也许将来，我们不会再是魏王的妃子，但至少有丈夫在，我们在一起就还是一个完整的家。这些首饰，是母后所佩戴的事物。母后为了救回自己的儿子，她愿倾其所有。我也愿意为了救回自己的丈夫而拿出一切。娘娘，这是我的。啊，韵儿，没有道理要你捐的。娘娘，玉儿的东西虽然不值钱，但是这些，也是救太上王的一份心意。姐妹们，你们呢？伯剑是我儿子的父王，所以我不能眼看着他出事。伯剑若不能回来，那新王后紫嫣断不会容我们。我捐。